Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language Classes by Irfan sir. Today we are going to learn something very very special. Before initiating the lesson, what I would say that if you are new in this channel and watching this video for the very first time, so kindly subscribe to this channel and press the bell icon so that for the future all kind of notification you may get on time. राइट इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें सो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन ऑफ टुडे एंड लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट फ्यूचर राइट कि जैसे मुझे कहना है मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा आई विल गो मैं आऊंगा आई विल कम मैं लिखूंगा आई विल राइट टूडे वॉट वी आर गोन टॉक अबाउट टूडे वी आर गोन टॉक अबाउट यूज ऑफ मे And might. अब यहाँ पे the first thing which can come in your mind, so may तो आपने पढ़ाया. Yes, I have taught you, but that may was for the permission. When we talk about permission, तो भी हम may लगाते हैं. जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I get in? क्या मैं लिख सकता हूँ? May I write? इसको could I write भी कहते हैं. आजकल trend में could है, right? लेकिन अब हम जो may पढ़ने जा रहे हैं, ये future की possibility के sense में use होता है. जैसे एक sentence ले लें. मान लो मैंने आपसे पूछा कल पार्टी में आप आओगे आपने कहा हाँ सर मैं आऊंगा आई विल कम मैंने दूसरे से पूछा तुम सर मैं शायद आऊंगा उसने क्या बोला मैं शायद आऊंगा मैं की इंग्लिश होती है आई जब शायद का केस होता है इंग्लिश में तो वी कॉल इट पॉसिबिलिटी केस कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बच्चे ने बता दी कि वो आएगा और नहीं भी आएगा मतलब में इसका मतलब ऐसा कि फिफ्टी वो आ सकता है और फिफ्टी परसेंट पे नहीं आ सकता है इट्स लाइक दैट तो जब मैं कहूँगा कि मैं सर शायद आऊंगा सो आई वुड से आई मे कम क्या बोल दूंगा आई मे कम पॉसिबिलिटी के लिए मैं अच्छा कुछ लोग यहां गलती क्या करते हैं सर आई विल मे कम या बहुत से लोग कह देंगे प्रोबेबली आई विल कम पर आई विल कम पर प्रोबेबली का मतलब होता है शायद ये जुगाड़ है आई विल कम मतलब मैं आऊंगा तो शायद मैं आऊंगा उन्होंने हिंदी की इंग्लिश बना दी डोंट डू दैट इसकी पर्टिकुलर ग्रामर है जो बहुत ज्यादा न्यूज में आती है लोग बहुत बोलते हैं प्लीज लर्न इट टूडे आप नहीं जानते हैं तो तो मैं शायद आऊंगा I may come. मैं क्या बोल दूंगा I may come. इससे रिलेटेड टू स्टेटमेंट आई हैव रिटर्न ऑन द बोर्ड तो काइंडली जस्ट हैव लुक ऑन द बोर्ड सेंटेंस है पहला वह शायद तुम्हारी मदद करेगा वह की इंग्लिश हो गई ही अगर शायद करेगा तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है तो मे लगाया अब जब मे लगाया तो विल की जरूरत नहीं है मेक श्योर ही मे मदद करना होता है हेल्प तुम्हारी तो हेल्प यू तो वो शायद तुम्हारी मदद करेगा आई वुड से ही मे हेल्प यू ही मे हेल्प यू नेक्स्ट नाव अगला देख लेते हैं तुम शायद आओगे मैंने किस इस कहा तुम आओगे उसने कहा कि ये 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 तुम शायद आओगे तुम शायद आओगे तुम की इंग्लिश हो गई यू शायद पॉसिबिलिटी का केस है मे आने के लिए काम फर्स्ट फॉर्म आती है एक्शन केस में यू मे काम क्या बोल देंगे यू मे काम नेक्स्ट नाव मैं शायद पार्टिसिपेट करूंगा कोई कंपटीशन है समी की सर आपका क्या स्टेटस है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट आई सेड नो मैं शायद पार्टिसिपेट करूंगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मुझे दिल्ली जाना है आई एम टू गो टू दिल्ली राइट तो मैं शायद पार्टिसिपेट करूंगा आई मे पार्टिसिपेट वोट आई वुड से आई मे पार्टिसिपेट लेट्स कम टू एन अदर पार्ट वोट आई वो What I talked about in the beginning, we would learn about use of might. May or might में कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं लेकिन मे का मतलब होता है 50% परसेंट yes और फिफ्टी परसेंट नो जबकि माइट का जस्ट अपोजिट मतलब होता है इसका मतलब होता है नाइनटी परसेंट जो है वो बात हो जाएगी और टेन परसेंट जो है सॉरी नाइनटी परसेंट वो बात नहीं होगी और टेन परसेंट वो बात हो सकती है मतलब ये केस होता है शायद ही मतलब ना के बराबर जैसे मैंने अभी पूछा था कि तुम पार्टी में आओगे तो उसने कहा हाँ मैं आऊंगा दूसरे ने कहा सर मैं शायद आऊंगा तीसरे से पूछ लूंगा सर मेरे घर में कल जो है पूजा होनी है मैं शायद ही आऊंगा मैं शायद ही आऊंगा मैं इंग्लिश आए शायद ही का मतलब ये वाला केस 90 परसेंट नहीं होना मतलब नहीं होना इसका मतलब तो आई माइट और आऊंगा कम अब इसके कुछ सेंटेंसेस वी कैन हैव अ लुक ऑन द बोर्ड फॉर दैट लेट्स गो विद दैट पहला सेंटेंस है वह शायद ही परफॉर्म करेगा He might action की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी होती है परफॉर्म इजी सेंटेंसेस हैं लेकिन यूज बहुत होते हैं इसलिए काइंडली वॉच इट टिल द एंड क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा तो वह शायद ही परफॉर्म करेगा ही माइट परफॉर्म क्या बोल देंगे ही माइट परफॉर्म नेक्स्ट नाउ तुम शायद ही इस मसले को हल करोगे कोई मसला है उसको हल करना सॉर्ट आउट कहलाता है सॉल्व आउट छोड़ दीजिए अपडेटेड वर्ड्स की तरफ आइए आउटडेटेड वर्ड्स छोड़िए तो तुम शायद ही इस मसले को हल करोगे यू Might sort out माने होता है कोई मसला सॉल्व करना दिस मैटर तुम शायद ही इस मसले को 
हल करोगे यू माइट सॉर्ट आउट दिस मैटर नेक्स्ट नाउ मैं शायद ही कल आऊंगा किसी ने मुझसे पूछा आप आओगे मैं यार कल शायद ही आऊंगा आई एम टू गो टू डेली मुझे डेली जाना है तो आई माइट कम टूमोरो क्या बोल देंगे आई माइट कम टूमोरो इसको टुमारो ना बोलना पीपल कॉल दैट टुमारो एंड कॉलेज इन ऑल्सो डोंट कॉल इट टुमारो इट्स टूमोरो सो आई माइट कम टूमोरो आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस ग्रामर वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू मेक सेंटेंसेज ऑन यूर ओन इन कॉमेंट सेक्शन आई एल चेक इट एंड आई चूज द विनर दिस टाइम राइट सो आई होप यूल बी गोइंग फॉर दैट बिकॉज यू ऑलवेज गो फॉर द कॉम्पिटिशन विद फुल एनर्जी विद फुल पैशन आई वॉन्ट द सेम कीप लर्निंग कीप वॉचिंग नाउ लेट्स मूव हेड अभी बहुत कुछ बचा है राइट right? उसको भी सीखना है आज हम बात करते हैं सिक ऑफ टायर्ड ऑफ और फेड अप विद ये कब लगता है जैसे कई बार होता है आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं सो यू से कि मैं तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से राइट right? तो पहला तरीका है इसका आम सिक ऑफ माई लाइफ क्या बोल देंगे आम सिक ऑफ माई लाइफ यहाँ लाइफ की जगह कुछ और हो सकता है इज एम आर आई के साथ एम यू के साथ आर ही क्ले इज और सीख ले इज होगा जैसे कोई मुझे बार बार कॉल करे मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी कॉल से यार कितनी कॉल कर रहे हो I am sick of your कॉज किसी का बिहेवियर बहुत गंदा है मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे बिहेवियर से आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर इसी तरीके से टायर्ड ऑफ मैं तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ इसी तरीके से फिड अप फिडअप के साथ जो प्रीपोजिशन है यू नीड टू माइंड दैट इसमें विद लगता है मैं यहाँ लाइक एक तरीके से साइन दे दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं तंग आ गया अपनी लाइफ से आई एम फिड अप विद माई लाइफ क्या बोल देंगे आई एम फिड अप विद माई लाइफ सो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग लेकिन आपको ये तीनों नहीं बोलने हैं आपको ये तीनों नहीं बोलने अब आप क्या गई सर जब नहीं बोलने तो पढ़ा क्यों रहे थे इतनी देर से आप समझा क्यों रहे गाई समझा इसलिए कोई बोल दे कल को तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव नॉलेज कि ये भी होता है लेकिन जो बोलना है वो ट्रेंडी है बहुत बोला जाता है सिक एंड टायर्ड ऑफ किसी चीज से तंग आ जाना ये दोनों को मिला के बनाया गया वर्ड एक ऑफ लगा के सिक एंड टायर्ड ऑफ जिसके मैं तंग आ गया अपनी लाइफ से आई एम सिक आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ और ये वर्ड बहुत ज्यादा बोला गया है विभूति नारायण मिश्रा जो करेक्टर है भाभी जी घर पर है इट वॉज इट इज अ गुड प्रोग्राम पीपल वॉच इट उसमें बोलता है भाभी जी आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मैन राइट तिवारी जी बोलते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मैन भाभी जी राइट सो आई होप यू मास्ट बी गेटिंग वुड आम टीचिंग तो किसी चीज से तंग आना सिक एंड टायर्ड ऑफ यू नीड टू स्पीक फॉर दैट ना नेक्स्ट आप आई होप की याद रखेंगे आई के साथ एम यू के साथ आर तुम आ गए हो तंग तो यू आर सिक ऑफ वो तंग आ गया तो ही सिक एंड टायर्ड ऑफ इस तरीके से राइट नेक्स्ट नाउ कैसा लगा कई बार जैसे मान लिया सपोज अच्छा इफ एनी ब्रिटिशर जस्ट कम्स टू यू हाउस जस्ट सपोज मान लेते हैं एंड ही विजिटेड एंड यू जस्ट ऑफर्ड हिम थी और आपको उससे पूछना कैसी लगी चाहे लेकिन आप हिंदी में तो पूछोगे नहीं इज अ ब्रिटिशर राइट सो यू कॉन्ट इवन स्पीक इन हिंदी यू कॉन्ट अंडरस्टैंड पादन 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 ही वुड से दिस अगेन एंड अगेन राइट तो आपको उससे पूछना कैसा लगा तो आप कहोगे सर हाउ इज द टेस्ट ऑफ थी सर हाउ इज द टी लोग टी गोरी काली ये तो नहीं पूछा जाएगा ना यहाँ बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है जो हर बार कॉमन रहेगा हाउ डू यू फाइंड कोई चीज कैसी लगी यहाँ पे एक फ्रेज यूज होती है हाउ डू यू फाइंड जैसे कैसे लगे कहते कैसी लगी चाय सर तो बोल देंगे हाउ डू यू फाइंड टी हाउ डू यू फाइंड हिंदी निकालना इसकी हिंदी कुछ अलग निकल जाएगी और इंग्लिश में हिंदी निकालने पे अर्थ का अनर्थ होता है हाउ डू यू फाइंड टी आप चाय कहाँ से पाते हो हम आसाम के जंगलों से लाइक पाते हैं बिल्कुल ताजी चाय Not at all ऐसा कुछ नहीं है How do you find का मतलब होता है कैसा लगा right अब जैसे लगा कैसी लगी तुम्हें ये पहाड़ी किसी पहाड़ी में किसी लेके गए देखो यार पहाड़ी कैसी लगी तुम्हें How do you find this पहाड़ी जो भी चीज होगा वो नो एक्शन बाद में लगा दिया जाएगा जैसे कहते हैं कैसी लगी ये क्लास कॉमेंट में जरूर बताइएगा तो बोलेंगे हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास अगर मैं पूछू कैसी लगी ये क्लास हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास लास्ट स्टूडेंट बताते हैं कैसा लगा आज का टॉपिक How do you find this topic? ऐसे जो भी आपको बनाना है यू कैन मेक कॉमेंट में इन सबसे रिलेटेड पांच सेंटेंस आपको बनाने हैं राइट अराउंड सिक्स बनाइएगा दो इससे दो इससे और एक एक इनका अपने मन से ये एग्जाम्पल यूज नहीं करने अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल यूज करिए एक्शन बदलिए बाकी ग्रामर ये ले सकते हैं इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए शुक्रिया कॉमेंट जरूर करिएगा पार्टिसिपेट जरूर करिएगा कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय बाय टेक के गुड डे